어, 선배님들 안녕하세요. 도쿄 사는 남자 도산남 고구마입니다. 니온노 센파이다치모 고니치와 고구마 です. 네, 오늘은 어디에 왔냐면요. 보여드릴게요. 짜잔. 예, 강이 있고 저기 바로 뒤에 보면은 이 스카이트리가 있거든요. 네, 맞아요. 아사쿠사 쪽에 왔어요. 아, 여기에 온 이유는 이 도쿄에서도 조금 손꼽히는 게스트하우스가 있다 그래가지고 오늘은 여기에 와봤거든요. 이때까지 호텔이랑 캡슐 호텔을 소개시켜 드린 적은 있어도 게스트하우스를 소개시켜 드린 적은 없었던 것 같아요. 저도 태어나서 게스트하우스를 한 번도 묵어본 적이 없기 때문에 개인적으로도 조금 궁금하거든요. 그래서 오늘은 도쿄에서도 핫한 게스트하우스를 하나 소개시켜 드릴게요. 어, 구글 평점도 굉장히 좋더라고요 그래서 조금 기대를 해도 되지 않을까 싶습니다 언제나 그랬듯이 순민들 바로 따라오시죠 가볼까 어우 완전 도끼도끼야 약간 게스트하우스는 여행자들의 약간 그 로망? 그래서 어, 어떨지 개인적으로 굉장히 궁금해요 네, 바로 앞이요 네. 이름이 누이 호스텔 외관은 약간 커피숍 느낌도 있다 네. 건물 꽤 높고요 여기 원래는 공장이었나? 뭐 창고를 개조해 갖고 이렇게 호텔로 만든 거래요 네. 이런 식으로 되어 있다고 합니다 그리고 여기는 밤에는 바고 낮에는 어, 카페로 운영이 된다고 하더라고요 2층부터 5층이 호스텔이구나 체크인 때 아, 아이. 오늘은 토미토리 말고 그냥 개인실 빌렸어요 네. 어. 혼자 쓰는 거라 괜찮을 것 같은데요 네. 전망 체크 짜잔 오, 천문이 이렇게 많이 열려 <웃음> 호텔 같으면 이렇게 안 열리는데 게스트하우스라서 그런가 봐 게스트하우스는 처음이라 도미토리 다 같이 쓰는 데를 할까도 했는데 아무래도 초보자니까 어, 개인 이렇게 방으로 했거든요 음. 네 그럼 구경 가보도록 하죠 어, 이렇게 있네요 여기 화장실은 이렇게 있고요 샤워도 한번 볼까요? 어, 이 정도면 괜찮죠? 3층 한번 가보도록 하죠 3층 이런 식으로 도미토리가 되어 있거든요. 네, 6층에 공용 공간이 있다고 하거든요. 와, 여기 6층인데 너무 좋다, 6층. 여기 이제 주방도 있고, 이렇게 테이블이라든지 의자가 있거든요. 아, 여기는 세탁기가 있네요, 이렇게. 어, 주방은 너무 예쁜데요? 네, 이런 식으로. 어, 되어 있고 냉장고도 있고 약간 장기 숙박 하시는 분들도 있는 것 같아요 이런 식으로 이렇게 적어 놨네요 여기 약간 친구들이랑 같이 오면 재밌을 것 같아 예. 공부할 수 있는 공간도 이렇게 만들어 놨네요 예. 네 선배님도 오늘 저의 코디예요 예. 전에 자랑질 했던 이 앞주머니가 있는 아디다스 자켓 입었습니다 요게 예쁜 것 같아 네. 어, 참고로 저는 오늘 한 3,000원 정도 예약을 했거든요 아무래도 킹시국이라 많이 싸게 예약을 한것 같아요 어, 도미토리는 지금 현재 2,000원 정도에 예약이 가능하더라고요 그냥 밥값에 예약할 수 있는 게스트하우스라고 생각을 하시면 될것 같아요 이렇게 골목골목에 예쁜 카페 같은 게 많네요 어, 이 동네도 분위기가 어, 좋아 괜찮아 어, 이건 뭐지? 카페인가 또? 여기는 약간 이자카야 같은 느낌인가 봐요 어, 게스트하우스에서 한 5분 정도 걸었나? 바로 아사쿠사 역 나오거든요 그러니까 엄청 가까워 어, 바로 코앞이다 스카이트리 아사쿠사에서 야경 보는 거는 어, 처음인 것 같다 마치야 백화점이에요 이거 재밌는 게이 건물 2층이 기차 동점이에요 그래갖고 기차가 여기에서 멋있죠? 어 왔어요 카미나리몽 
어, 밤에 와도 뭐 분위기가 뭐 좋은데요. 어, 여기까지는 들어올 수 있게끔 해놨는데 안까지는 못 들어가게 막아놨네요 이 안쪽에 포장마차 골목이 있거든요 거기도 분위기 어, 좋죠 드디어 일본도 이제 긴급 해제 선언이 끝났으니까 이렇게 좀 돌아다니고 그러지 얼마 전까지만 해도 이런 가게들이 밤 8시까지 밖에 영업이 안 됐었거든요 어, 여기가 이 포장마차 거리거든요 약간 옛날 일본을 느낄 수 있다고 해야 될까 여기는 한국 사람들이 약간 좋아할 만한 분위기라 한 번쯤 여기 오시는 거 추천드릴게요 이렇게 골목골목에 숲집 많거든요 조금 이제 배고파졌다 밥 먹으러 가도록 하죠 네 여기 완전 로컬한 함바그집 찾았거든요 오늘 저녁은 여기 함바그집에서 먹어야 될것 같아요 어 이런 로컬한 분위기 어, 정말 저는 좋아 참고로 게스트하우스에서 3분밖에 안 걸려 네 진짜 여기 양심적으로 판다 함바그가 750엔 진짜 이거는 너무 싼데 저는 참고로 2000인짜리 시켰어요 함바그랑 미니 포크 소테 돼지고기 그리고 샐러드 조그맣게 나포리탄도 있어 오, 양은 꽤 많아요 그 밥이랑 소스 색깔만 봐도 맛있는 거알것 같아 어, 별로 맛있어 함박은 진짜 맛있다 안에 육즙도 제대로 들어가 있거든요 사실 음, 함박은 전문점 같아 제대로 한다 음. 냉장국은 100엔에 추가가 가능하거든요 냉장국 하나 시켰어 다 먹었어요. 진짜 맛있게 먹었다. 아하. 너무 맛있게 먹었어요. 제가 일본에서 와서 먹은 함바그 중에서는 제일 맛있게 먹었어. 어, 가격도 가격이지만 어, 너무 맛있는데 소스도 굉장히 제 입맛에 맞았고 함바그 고기 육즙도 굉장히 좋았거든요. 와 여기는 숨은 진짜 맛집이다. 선배님 여기는 제가 링크 걸어 놓을 테니까 한번 들려보세요. 아우 배불러 그럼 들어가서 또술 한잔 할까요? 네. 하이보를 시켰어요 네. 건배 좋은 거는 술 먹고 바로 위로 올라가서 잘수 있다는 게 너무 좋다 아무래도 시국이 시국인지라 여행객들이 없어서 조금 조용한 분위기거든요 그래서 약간 이 근처에 사시는 분들이 다들 오신 것 같아 어 근데 여기 자전거도 유료로 빌릴 수 있거든요 자전거도 조금 좋아 보여 <웃음> 이런 데올때 항상 제가 챙기는 필수품이 있거든요 짜잔 기막에 그럼 내일 아침에 뵈요 선배님들 강이니까 잠깐 보러 갔다 올까요? 오, 와요고자이마스 스카이츄리. 네, 
체크아웃 할까 합니다 토요일 오전이라 그런지 사람들이 많네요 네 선배님들 체크아웃 하고 나왔는데요 이 바로 옆에 어, 식당이 있거든요 어, 벌써 줄 이렇게 섰어 <웃음> 여기서 오늘은 아점을 먹을까 합니다 여기 좀 유명한 곳인 것 같더라고요 어, 지금 오픈하기 20분 전인데 이렇게 줄을 섰어 여기는 참고로 현미 어, 밥이 유명하더라고요 네 여기는 완전 셀프인가 봐요 한 구내 식당 느낌 약간 그런 것도 있다 네. 어 가투 맛있어 보이네 아, 줄봐 <웃음> 먹고 나왔는데 줄 돈으로 써네 선배님들 오늘은 도쿄의 핫한 게스트하우스 소개해 드렸는데요 어, 저는 개인적으로 굉장히 마음에 들었어요 왜냐면 바로 옆에 스미다강이고 주위에 맛집도 많고 어, 예쁜 커피숍이 의외로 굉장히 많더라고요 그래서 저처럼 커피 좋아하시는 분들한테도 어, 추천 가능할 것 같아요 그리고 아사쿠사까지도 천천히 걸어가도 한 10분 정도면 충분히 갈수 있는 어, 거리에 있기 때문에 아사쿠사 쪽을 제대로 보고 싶으신 분들은 여기 일박하고 아사쿠사도 보고 하시면 될것 같아 그리고 또 여기가 좋은 게 자전거까지 렌탈을 해주더라고요 어, 유료이긴 하지만 그래서 자전거 타고 느긋하게 어, 이 동네 한 바퀴 도는 것도 괜찮은 것 같아요 그래서 오늘은 도쿄에서 핫한 게스트하우스 소개해 드렸는데요 어, 반응 보고 어, 조금 괜찮다 싶으면 또 게스트하우스 올리도록 할게요 어, 반응이 영 아니면 이제 찍으면 안 되고 그러니까 댓글로 선배님들 의견 달아주시면 감사할 것 같아요. 오늘은 여기까지고 선배님들 들어오세요.